ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நாலும் பொழுதும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது சின்னதாக ஒரு டெக்கர் தான் பார்க்க போகிறோம் டெக்கரேட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு இது வந்து ரொம்ப செலவு பண்ணாமல் மினிமம் ஒரு ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து நூறுரூபாய்க்குள்ள செலவு பண்ணுற மாதிரி ஒரு டெக்கரேஷன் தான் ரொம்ப லெஸ் அமௌண்ட்டில் என்னெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சைட் டேபிள் சோஃபாக்கு நடுவில் என்னோடய டேபிள் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற டேபிள் இது இதை வந்துட்டு நான் டெக்கரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ திங்ஸ் எல்லாம் எதுவும் மாற்ற போகிறதில்ல இதோட ஆட் பண்ண தான் போகிறேன் சில திங்ஸ் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கேன் இது வந்துட்டு மண் பாத்திரம் மண்ணில் செஞ்ச பவுல் இது இது வந்துட்டு அது இப்படியாக நான் யூஸ் பண்ணதுனால நான் இதை டிஸ்பிளேக்காக அதாவது டெக்கருக்காக நான் நினச்சிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு கேண்டில் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம தண்ணி விட்டு பண்ண போகிறோம் இதுக்குள்ளே ஸோ தண்ணி விட்டு நம்ம டேபிளில் வைக்கும்போது தண்ணி வந்துட்டு உழைக்கிடும் ஸோ அதுக்காக இதில் வந்துட்டு வேக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மெழுகு திரி எடுத்து நல்லா வேக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வேக்ஸ் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகிறதுக்கு அதை அடுப்பில் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க சூடு காட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம வேக்ஸ் பண்ண மெழுகு எல்லாம் ஈவனாக அதில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஈவனாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சூடு கட்டினா அது ஊறுக ஊறுக அது ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்க்குறதுக்கு இந்த டேபிள் இந்த மாதிரி பிளைனாக இருக்குது இந்த பிளைனான ஏரியாவை டெக்கர் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் நல்லா நம்ம வேக்ஸ் பண்ணதை ஆறின பிறகு பாருங்கள் உள்ளே ஒரு கோட்டிங் மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக ஸோ இது தான் வந்துட்டு நமக்கு தண்ணி வந்து லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஐடியா ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பவுல் வாங்கி வேக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் தண்ணி வந்துட்டு லாங்காக நிற்கும் இல்லைனா லீக்கேஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் தண்ணி விட்டுட்டு இதில் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பூவை வந்து இதில் வச்சுக்கோங்க நான் வந்துட்டு ரோஸ் வைக்கிறேன் இதோட ரோஸ் பெட்டல்ஸ் மட்டும் கூட நீங்கள் வந்துட்டு உதுத்தி போடலாம் அது கொஞ்சம் பெரிய பவுலாக இருந்தால் அதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு என்னோட இருந்த ரோஸை வந்துட்டு இதில் கவர் பண்ணி அப்படியே வைக்கிறேன் பார்க்குறதுக்கு இந்த டேபிளில் சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஆட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பபுள்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த பபுள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் போட்டோம்னா ஊறி பெருசாகும் அந்த பபுள்ஸ் இது வெறும் ஆறு ரூபாய் தான் சரோனா ஸ்டோரில் விற்கிது நான் க்ரீன் கலர் ஒன்று அப்புறம் கலர்ஃபுல்லாக ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் நான் க்ரீன் கலர் என்ன பேஸில் வாங்கினேன்னா இது கொஞ்சம் மெர்க்குரி மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற நினச்சி வாங்கினேன் பட் இல்லை அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இதை வந்து கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு வச்சோம்னா நல்லா ஊறி பெருசாக தெரியறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நான் இது ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்துட்டு என்கிட்ட இருந்த பெப்பர் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் கூடிய பாட்டில் இது மார்க்கெட் நைன்டி நைனில் வாங்கினேன் எனக்கு இது யூஸ் ஆகலை என்னென்னா ஹோல் இருக்கிறனால ஓப்பன் லிட்டாக இருக்கிறனால அதில் காற்று போயிட்டு எதுவுமே வெளியே வர மாட்டேக்கி பவுடர் அதாவது சால்ட் அண்ட் பெப்பர் எதுவுமே வெளியில் வர மாட்டேக்கி ரஸ்டாகி அடைச்சிருது ஸோ அதை வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் வந்துட்டு பபுள்ஸ் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுவிட்டேன் உங்களுக்கு தேவையான கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா எனக்கு இது பெருசாக ஊறி வந்துடுச்சு ஸோ நான் இதை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு ஊற விட்டிங்கன்னா நல்லா பெரிய பபுள்ஸாக வரும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் பபுள்ஸ் நிறையா போட்டேன் உங்களுக்கு சின்ன பாட்டிலாக இருந்தால் ரொம்ப கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறிடுச்சு இந்த டேபிளில் அதை செட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை விட நீங்கள் பெரிய பவுலில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதாவது கண்ணாடி பாட்டிலில் வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா இந்த பபுள்ஸ் இன்னும் கூட பெருசாகும் ஸோ நான் எனக்கு வந்துட்டு அளவு தெரியாமல் நான் வச்சுட்டேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு டிவி மேலே டெக்கரேட்டிவாக வைக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு மேலே டைனிங் டேபிளில் இந்த மாதிரி ஆனால் கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அதை வாயில் எடுத்து போட்டுறக்கூடாது அது மட்டும் கொஞ்சம் சீரியஸாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஓப்பன் லீட் இல்லாமல் க்ளோஸ் லீட்டாக இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் எனக்கு யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் பூ வைக்க போகிறேன் அந்த ஹோலில் அதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் இதே மாதிரி ரோஸ் எடுத்துகிட்டு அதோடய இந்த பேக் சைடை மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக சீவி விட்டிங்கன்னா ஒல்லியாகிடும் அந்த தண்டு ஸோ அந்த தண்டை வந்துட்டு இதில் சொறிவிட போகிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எப்படி இந்த டேபிள் எப்படி ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருந்த பொருளை வந்துட்டு வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணி நல்லா டெக்கரேட்டிவாக இந்த டேபிளை
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மணி பிளான்ட் வைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் பால்கனியில் அந்த மணி பிளான்ட்டுக்கு வந்து என்னோடய பால்கனியில் கயிறு கட்டி தான் வைக்க முடியும் ஐ மீன் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு நான் கயிறு கட்டி வைக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்துட்டு மணி பிளான்ட் நான் எடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் இது வந்துட்டு எனக்கு வீட்லேயே க இருந்துச்சு ஸோ அந்த பாட்டில் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பாட்டில் உங்களுக்கும் கிடச்சிச்சுன்னா நீங்களும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் கண்ணாடி பாட்டில் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் பாசம் பிடிச்சிரும் சீக்கிரம் அதனால் நான் வந்துட்டு கண்ணாடி பாட்டில் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கயிறு கெட்டுறதுக்கு நாடா எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்துட்டு பழைய நம்மளுடைய சுடிதார் நாடா அப்புறம் பாவாடை நாடா இதை தான் நான் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ நம்மளுடைய சுடிதாரோ பாவாடையோ கிழிஞ்சிருச்சுன்னா அப்படியே தூக்கி போட்டுறாதீங்க இதோட நாடாவை வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி டைமில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது ஒயிட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கலரிங்க்காக நான் மஞ்சள் தண்ணி வந்துட்டு நல்லா கலந்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சப்படி போட்டு தண்ணியில் திக்காக ஸோ அதை வந்துட்டு நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு பாவடை நாளையவாக நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் டூ ஒன் ஹவர் வந்துட்டு இந்த டிப்னஸ்லேயே இருக்கட்டும் இந்த தண்ணிலேயே இருக்கட்டும் அப்போ தான் நல்லா கலர் பிடிக்கும் நீங்கள் இல்லைன்னா கேசரி பவுடர் அந்த பவுடர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அதில் கூட டிப் பண்ணி வைக்கலாம் இன்னும் நல்லா கலர் பிடிக்கும் என்ட்ட வந்து கேசரி பவுடர் இந்த டைமில் இல்லை அதனால் நான் வந்துட்டு மஞ்சள் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இது நல்லா ஒன் ஹவர் ஊறட்டும் ப்ளெயினாக நீங்கள் சேனலோ கயிறோ கெட்டுனா நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக கெட்டுறதுக்கு தான் இந்த மஞ்சள் பொடியும் கேசரி பவுடரும் யூஸ் பண்ணிக்கிற சொன்னேன் நீங்கள் கலர் ரோப் கெட்டணும் அப்படின்னா ஃபுல் ரோல் வந்து கடையில் வாங்கணும் வேஸ்ட்டாக தான் போகும் அதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் சீப்பாக வந்துட்டு கலர் பண்ணி வீட்லேயே பண்ணிக்கிறலாம் ஒன் ஹவர் ஊறின பிறகு இதை எடுத்து நிழல்ல காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை நம்ம பாட்டிலில் கட்டிடலாம் ஸோ இதுதான் எங்கள் வீட்டு பால்கனி என்னோடய வ்ளாகிங்லாம் பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதில் தான் நான் வந்துட்டு இந்த மணி பிளான்ட்டை வந்துட்டு கட்டி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு ஸ்டாண்டாக வைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ரோப் வந்து கலர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்னும் நான் வந்துட்டு ரெட் கலரும் கலர் பண்ணி வைக்கணும் பாருங்கள் நல்லா லைனாக கட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் லைன் லைனாக கட்டினா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் கேசரி பவுடரையே டார்க்காக போட்டு டார்க் கலரும் வைக்கலாம் அப்புறம் லைட்டாக போட்டு லைட் கலரும் வைக்கலாம் ஸோ இதோட ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு தெளிவாக இருந்தால் நான் இன்னும் ஃபோட்டோ அப்டேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது வந்துட்டு ஆப்போசிட் லைட்டு அதிகமாக இருக்கிறனால காலையில் நல்லா ஆப்போசிட் லைட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ சீரியஸ்லி ஆனால் சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த டிப்ஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோட காஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஜீரோ காஸ்ட் செலவு தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே பால்கனியில் இருக்கிற இந்த ஹேங்கிங் தொட்டி தான் இதுவும் காஸ்ட் ஃப்ரீ தான் இதையும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி என்னோடய பிளாக்கில் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஏன்னா காஸ்ட் ஃப்ரீனால் ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஹேங்கிங் தொட்டி இதில் வந்துட்டு நல்லா பூச்செடி இதெல்லாம் டேபிள் ரோஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கிறலாம் நீங்கள் வந்துட்டு காசு கொடுத்து தொட்டி வாங்கணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி இது ரொம்ப பெரிய டிப்ஸ்லாம் இல்லைங்க ஜஸ்ட் எனக்கு நான் பண்ணியிருந்தேன் அதை தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இது ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் நான் இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் டப்பா வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நம்ம சாப்பிட்ட ஐஸ்கிரீம் டப்பாவை கீழே போடாமல் அதை வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதில் வந்துட்டு நல்லா சின்ன கோழியாக இல்லைன்னா கம்பி ஏதாவது நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டா நீங்கள் அந்த பிளாஸ்டிக்கில் விட்டால் அது மெல்ட் ஆகி ஹோல் ஆகிடும் இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் சாரி இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த பெரிய டிப்ஸ் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஹோல் போட்டுவிட்டேன் எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எந்த பக்கமாக நம்ம கம்பியோ கயிறோ கெட்ட போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஹோல் போட்டுக்கோங்க இதில் பூச்செடி வைக்கிறனால கீழேயும் ஹோல் போட்டுக்கோங்க அடியிலையும் ஹோல் போட்டு அதுக்கு மேலே சின்னதாக ஒரு கல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மண் போடுங்க அப்போ வந்து தண்ணி வந்து ஃப்ளோ நல்லாயிருக்கும் கீழே போகிறது அப்புறம் ரொம்ப சேரா சகதியாக ஆகாமல் இருக்கும் தண்ணி ஊற்றணும்னா ஸோ இதுதான் என்னோடய வீட்டோட பால்கனியில் க்ரில் இருக்கும் ஸோ இதில் இந்த மாதிரி தான் நான் ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா என்னோடய பால்கனி க்ரில் இருக்கிறனால எதுலேயுமே என்னால் ஸ்டாண்டாக கீழே வைக்க முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி நான் வந்து மெத்தட் ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் நல்லா டைட்டாக ஒரு கம்பியை இல்லைன்னா கயிறு போட்டு நல்லா டைட்டாக கட்டி வச்சுக்கோங்க நான் கம்பி போட்டு கட்டி வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அப்படின்னு இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய செடிலாம் வ